নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসল আপনাদের এডুকেশন ফর চ্যানেল প্রথম স্বাগত জানাইছো তো কারেন্ট এফেয়ার আর জি কেয়ার নাম্বার টুয়েন্টি সিক্স সেশনটা আজি লো আছো এসাম দোস নাম্বার টুয়েন্টি সিক্স আর আপনাদের যে এক্সামে নিদিয়ে কিয় এই সেশনটার অকমান হলেও লাভান্বিত হব বলে মানে ভাব তো ইয়াতে মানে যাওয়া দুই তিন দিনের ঘটনা পরিঘটনাব আর তারপর যাবর ইম্পর্টেন্ট স্টেটিক জি কে তথা জেনারেল নলেজ আছে সেইবর আপনাদের কই যাম তো আহ আমি সেশনটা আরম্ভ করো পি ডি এফ ফাইলটা আপনাদের ডেসক্রিপশন পাব তারপর ডাউনলোড করে লোক তার আগে এবার ভিডিওটা চাই লোক আর যাবর এক্সট্রা ফেক্ট মানে কো সেইবর আপনাদের পারে নোট করে লোক তো আমার এক নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে আই এস এস এফ বিশ্ব চেম্পিয়নশিপত দিব্যাংগ আর শ্রেয়াই কীর পদক লাভ করেছে দিব্যাংগ আর শ্রেয়া নামের দুগারী খেলুয়ে এই আই এস এস এফ বিশ্ব চেম্পিয়নত ব্রঞ্জর পদক লাভ করেছে তো এই দুগারী হয়েছে দিব্যাংগ আর শ্রেয়া শ্রেয়া তো এওলকে বর্তমান এই আই এস এস এফ বিশ্ব চেম্পিয়নশিপ হয়ে আছে সাউথ কোরিয়াত আর এওলকে দশ মিটার এয়ার রাইফলসত ব্রঞ্জর পদক জিকিছে তো ইয়াতে যে টার্ম আহিলে আই এস এস এফ ইয়ার ফুল ফর্মট মানে আপনাদের আগে কো তথাপিও এটা রিভিশন হিসাবে মানে আক কো ইন্টারনেশনেল স্পোর্টস শ্যুটিং ফেডারেশন ইন্টারনেশনেল স্পোর্টস শ্যুটিং ফেডারেশন আর যা দুদিনমান আগে ইয়াতে ওম প্রকাশ নামের এগারী ব্যক্তিয়ে ফিফটি মিটার রাইফলসত বা পিস্তলসত সোনার পদক লাভ করেছিল যাকিয়ে কিন্তু অলিম্পিকত ভাগ লোব নয় তো আজির ইয়াতে আই এস এস এফর ওপর ভিত্তি করে আর কেটামান প্রশ্ন উত্তর আছে যাবর ইম্পর্টেন্ট হয় তো দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তর হয় এটা কিছুদিন আগে কোন দেশের নৌসেনার জাহাজ বিশাখাপট্টনম পাইছেহি তো এই যখন দেশের বাংলাদেশের জাহাজ আমার ভারতবর্ষর বিশাখাপট্টনম পাইছেহি তো ইয়াতে চাব এই যুক্ত এটুকা একটা প্রটোকল থাকে ইন দেশের যুদ্ধ জাহাজব আনখন দেশলে যায় আর তাতে সেইখান দেশের যাবর মানু আছে বা যাবর মুখ্য ব্যক্তি আছে আদরণি জানায় এনেকা ধরনের একটা মিলা প্রীতি ভাব রাখবলে এনেকা ধরনের প্রটোকলটা করা হয় আর ইয়াতে যখন বাংলাদেশের জাহাজ আমার ভারতবর্ষর বিশাখাপট্টনম পাইছেহি সেই জাহাজখনের নামটা ইম্পর্টেন্ট তো এইখানে হয়েছে সেইখান জাহাজ এইখান বাংলাদেশের নৌসেনার জাহাজ হয় তো এইখানের নাম হয়েছে সমুদ্র জয় বা সমুদ্র জয় বা আমি কলে সাগর জয় বলেও কব পো তো ইয়াতে চাব কিছুদিন আগতে অন্য এখন জাহাজও এই শ্রীলঙ্কালে গেছিল তো সেইখান আমার ওর সুবরিয়া সেই কারণে মানে কো পাকিস্তানের এখন জাহাজ কাশ্মীর নামের এখন জাহাজ শ্রীলঙ্কালে গেছিল তো সেইটা আপনাদের মনে রাখব তো এনেকা ধরনের প্রটোকলের কারণে গেছিল এটা বাংলাদেশের কথা অকমান চাও তো মেপত হয়েছে এইখান বাংলাদেশ সরুক এখন দেশ আমার ইফালেও লাগি আছে আর ভারতবর্ষর লাগি থাকা এখন দেশ তো ইয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হয়েছে আব্দুল হামিদ আর প্রাইম মিনিষ্টার হয়েছে শেখ হাসিনা আর ইয়ার কেপিটেল থাকা কারেন্সি হয়েছে টাকা তিন নম্বর প্রশ্ন তো আসো কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি কোবিন্দদেবে বুলগারিয়ার সহ কেটা চুক্তি হস্তাক্ষর করেছে বুলগারিয়ার সহ রাষ্ট্রপতি ডাঙরিয়ায় পাঁচটা চুক্তি হস্তাক্ষর করেছে চাব কিছুদিন আগতে রাষ্ট্রপতি ডাঙরে আমার রামনাথ কোবিন্দদেব তিন দেশের পরিভ্রমণের ওলাই গেছিল আর সেই কেখন দেশ হয়েছে সাইপ্রাস বুলগেরিয়া আর চেক রিপাব্লিক ইয়ারে প্রথম খত ইতিমধ্যে পার হয়েছে তো এটা এই সাইপ্রাসত অলরেডি গল তাতেও কিছু চুক্তি করেছিল মানে আপনাদের ইয়ার আগের সেশনটা কোথাও মানি লন্ড্রিং এনেকা ধরনের কিবা কিবি চুক্তি করেছে তো লগত বর্তমান পাঁচটা চুক্তি করেছে বিশেষক এই চুক্তিব নিবেশ অর্থাৎ যে ইনভেস্টমেন্ট পর্যটন পরমাণু সহযোগ আর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির উপর ভিত্তি করে এই চুক্তি কেটা করেছে এয়া এটা তারে ফটো রামনাথ কোবিন্দদেব তারে এগারী ব্যক্তির লগত হাত মিলাইছে তো এগারী নিশ্চয় তারে প্রধান ব্যক্তি এগারী হব যী হয়েছে বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আর রাডেও আর যদি মেপত চাও এইখানে হয়েছে বুলগেরিয়া আর ইয়ার কেপিটেল কি সাফি আর ইয়ার কারেন্সি হয়েছে লেফ আর ইয়ার প্রেসিডেন্টজনের নাম মানে আপনাদের কলই আর রাডেও আমার চার নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগতে কাক ডব্লিউ এইচর দক্ষিণ পূব এশিয়ার ক্ষেত্রের নির্দেশক হিসাবে পুনর নির্বাচিত করা হয়েছে এই নির্দেশক হবল আসলে নির্দেশক অর্থাৎ ডাইরেক্টর বলে কব পে নির্দেশক হিসাবে পুনর নির্বাচিত করা হয়েছে ডক্টর পুনম সিংক এইগারী হয়েছে ডক্টর পুনম সিং এও ডব্লিউ এইচর যুক্ত দক্ষিণ পূব এশিয়ার ক্ষেত্র আছে অঞ্চল আছে এই অঞ্চল নির্দেশক হিসাবে পুনর নির্বাচিত করা হয়েছে ইয়ার আগতেও আসলে তো এইবার পুনর নির্বাচিত করা হয়েছে ইয়াতে যুক্ত টার্ম আলে ডব্লিউ এইচ ও এই যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হয় এই হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গেনাইজেশন এই বারো সকলে জানে কিন্তু ইয়ার স্থাপনটা হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশ চনত আর ইয়ার হেডকোয়ার্টার কত আছে জেনেভাত জেনেভা হয়েছে সুইজারলেণ্ডর ঠাই আর ইয়ার বর্তমান মহানির্দেশক 
বা হেড জি গড়া কি হেই গড়া কে নামটো যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট আৰু তেওৰ নামটো যথেষ্ট খেলি মিলি লগা ধৰণৰ তো হেই নামটো মনত ৰব বাৰু আপোনালোকে তিনি চাৰি বাৰ স্পেলিং কৰিলে মনত ৰব টেড্ৰস আধানম খেব্ৰিয়েছাস টেড্ৰস আধানম খেব্ৰিয়েছাস আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নত লৈ আহিছো কিছু দিন আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আইপিসিৰ কোনটো ধাৰা সমাপ্ত কৰিছে তো আইপিসিৰ এই 377 নম্বৰ ধাৰাটো যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ আছে ইউটিউবৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে পাইছে ময়ো পাইছিলো কেইটামান তো এই যেটো 377 নম্বৰ ধাৰা এই ধাৰাটো বৰ্তমান হেক কৰি দিয়া হৈছে আইপিসি মানে কি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড তো ইয়াতে জিবৰ হাস্তিৰ বিধান আছে তো হেইবৰ ইয়াতে লিখা আছে জেনেকৈ আমাৰ সংবিধানখন ঠিক তেনেকৈ আইপিসি এখন তেনেকৈ এখনে কিতাপ হয় তো এটা চাব ইয়াতে জিটো তিনি সত্তৰ নম্বৰ ধাৰা এইটো কিহৰ লগত জড়িত তো এই ধাৰাটো জড়িত সমলিংগতাৰ হৈতে সমলিংগতা মানে যিটো সমলিংগিক কাৰ্য হেইটো অবৈধ আছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এই সমলিংগিক কাৰ্যটো বৈধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত প্ৰথমতে এই যিটো সমলিংগিক কাৰ্য এই কাৰ্যটোক অপৰাধ হিচাপে মানা হৈছিল কিন্তু দুহেজাৰ ন চনত আহি আহি কি হ'ল দেলহি হাইকৰ্টে এইটো লিগেল কৰিছিলে কিন্তু পুনৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত সুপ্ৰিম কৰ্টে এইটো বন্ধ কৰি দিয়া অৰ্থাৎ এইটো এটা ইলিগেল কাৰ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান দুহেজাৰ ওঠৰ চনত পুনৰ এইটোক এটা লিগেল কাৰ্য বুলি ধৰা হৈছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ কোনটো পৰিকল্পনাক অ'পেন ইণ্ডেড বনোৱা হ'ব অ'পেন ইণ্ডেড বনোৱা হ'ব তো এইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাবিলাকৰ এটা অ'পেন ইণ্ডেড বনোৱা হ'ব ইয়াতে কি কৰা হৈছে মেইনলি অ'পেন ইণ্ডেড মানে ইয়াৰ জৰিয়তে যিটো অভাৰ ডাফ ফেচিলিটি আছিলে অভাৰ ডাফ মানে যিটো যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পইচা নাথাকে তেনেহ'লে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দৰে আপুনি অকণমান ধাৰে ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্ট এ টি এমেৰে ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰুফ থাকিব লাগিব একাউণ্টত ইয়াতে আগতে পাঁচ হাজাৰ অভাৰ ডাফ ল'ব পৰা আছিলে কিন্তু এতিয়া দহ হেজাৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা ইয়াতে আগতে বয়সৰ সময়সীমা আছিলে ওঠৰৰ পৰা ষাঠি বছৰ কিন্তু এতিয়া ওঠৰৰ পৰা পঁয়ষষ্ঠি বছৰ কৰি দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে এই জনধন যোজনাটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে বাৰু এইটো আৰম্ভ হৈছিলে দুহাজাৰ চৈধ্য চনত আৰু ইয়াতে কি হৈছে এই জনধন যোজনাৰ জৰিয়তে ৰূপে কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিলে এই যোজনাটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে আকস্মিক বীমা আগতে এক লাখ আছিলে আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ বীমা কিন্তু এতিয়া এই এক লাখৰ পৰা ইয়াক দুই লাখ কৰি দিয়া হৈছে তো প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা সকলোৱে জানে দুহেজাৰ চৈধ্যত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ইয়াত এই আঁচনিটোক বৰ্তমান অ'পেন ইণ্ডেড কৰা হৈছে এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে দুই প্লাছ দুই দুই যোগ দুই বা টু প্লাছ টু বুলি ক'ব পাৰে টু প্লাছ টু বাৰ্তাৰ প্ৰথম সংস্কৰণ ক'ত আয়োজিত কৰা হৈছে এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ আগতেও মই এটা প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ দিছিলোঁ আপোনালোকক তো নতুন দেলহিত এই টু প্লাছ টু বাৰ্তাটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই যিটো টু প্লাছ টু বাৰ্তা ইয়াতে ফটোখন মই দেখুৱাই দিছোঁ ইফালৰ দুজন ব্যক্তি আছে ইফালৰ দুজন ব্যক্তি আছে তাৰমানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাৰ দুগৰাকী দুগৰাকী ব্যক্তি এই যিটো বাৰ্তা ইয়াতে আলোচনাত বহিছে এইটো প্ৰথম সংস্কৰণ আৰু এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটো ইয়াৰ আগতে কেনচেল কৰিছিলে আমেৰিকাই কিন্তু এতিয়া পুনৰ এইটো কৰিবলৈ আহিছে চাব ইয়াতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দুগৰাকী ব্যক্তি আছে কোন কোন আমাৰ ফৰেইন মিনিষ্টাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজ আৰু আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ ৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু আমেৰিকাৰ ইয়াতে এগৰাকী বিদেশ মন্ত্ৰী আছে তেওঁ হৈছে মাইক পম্পিও আৰু এগৰাকী হৈছে আমেৰিকাৰ ৰক্ষাৰ সচিব অৰ্থাৎ ছেক্ৰেটৰী তেওঁ মন্ত্ৰী নহয় কিন্তু সচিব বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ছেক্ৰেটৰী তেওঁ হৈছে জেমছ মেডেচ এই গোটেইকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত এই টু প্লাছ টু বাৰ্তাটো আৰম্ভ হৈছে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে কোনখন ৰাজ্যৰ কেবিনেটে ৰাজ্যৰ বিধানসভাখন ভংগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিছে তেলেংগানাৰ কেবিনেটে কি কৰিছে ৰাজ্যত যিখন বিধানসভা আছে সেইখন ভংগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছে ইয়াৰে যিটো প্ৰস্তাৱটো কাৰ্যকৰী কৰিছে অৰ্থাৎ পাছ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰে এই যি বিধানসভাখন যে ভংগ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ছয় মাহ আগতে যাতে নেক্সট নিৰ্বাচনীটো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে সেইটো এনে বেলেগ একো কাৰণ নাই ভংগ কৰা বুলি ক'লে অকণমান বেলেগ শুনি কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখন নিৰ্বাচন আগন্তুক হ'ব সেইটো ছয় মাহ আগতে কৰিব বিচাৰিছে তো সেইকাৰণে এওঁলোকে বিধানসভাখন এতিয়াই ভংগ কৰিছে এতিয়া মেপত চাব এইখনে হৈছে তেলেংগানা ৰঙা ৰঙে
অন্ধ্র প্রদেশের পর অন্ধ্র প্রদেশ এইখন কাশতে এইখন অন্ধ্র প্রদেশ এই অন্ধ্র প্রদেশের পর দুই জুন দু হাজার চৈধ্যত সেপারেট হয়ে গিয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন হয়েছে আর সেইখান হয়েছে আমার ভারতবর্ষের উনত্রিশ নম্বর খন রাজ্য বর্তমান তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী এখনই হয়ে আছে সেইখান হয়েছে হায়দ্রাবাদ কিন্তু দশ বছর পিছত অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী বেলেগ করা হব সেইখান নাম কি এক্সামত ইতিমধ্যে বহুবার আছে সেইখান হয়েছে আমরাউতি আমার ন নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগে বি এস এন এলর ব্রান্ড এম্বেসেডর কাক নিযুক্ত করা হয়েছে তো বি এস এন এল অর্থাৎ ভারত সংসার নিগম লিমিটেডর ব্রান্ড এম্বেসেডর বনা হয়েছে মেরি কমক তো মেরি কমক আপনাদের নিশ্চয় জানে এটার আপনাদের বি এস এন এলর যা এডভার্টাইজমেন্ট দেখা পাব তাতে মেরি কমর ফটো দেখা পাবই পাব আর চাব বি এস এন এলর এই যাবর এডভার্টাইজ ওলাব বা পোস্টার ওলাব বা বিভিন্ন আপনাদের ইউটিউবতে হোক কবাদে হোক যাবর দেখাব তাতে মেরিকমর ভিডিও ওলাব পোস্টার ওলাব ইয়াতে বি এস এন এলর জড়িত কেটামান ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় বি এস এন এলে কিছুদিন আগে একটা এপ উলিয়াইছিল যুক্ত এপত আপনি সিম ব্যবহার নকল হব জাস্ট আপনার ওয়াইফাই বা যো প্রকার ইন্টারনেটের অকমান কানেকশন লাগবে আর সেই এপটোর নাম কি সেইটো হয়েছে উইংস ইয়াতে আপনি এবার রেজিস্টার করলেই হল আপনার নাম্বারটা হলে আপনি যদি কিনা কারণ সিমখান লগাব নয় আপনি ফোন তো বি এস এন এল কে স্থাপন হয়েছিল বারো তো বি এস এন এল স্থাপন হয়েছিল দু হাজার সনত ইয়ার বর্তমান সময় সময়ের অধ্যক্ষগী কোন সেইটা যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হয়েছে অনুপম শ্রীবাস্তব আর ইয়ার হেডকোয়ার্টার কত আছে নিউ দিল্লিত আছে তো আমার দশ নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগে ভাগবতী কুমার শর্মার মৃত্যু হয়েছে কোন আসে ভাগবতী কুমার শর্মা এও এগারী গুজরাটি লেখক আসে গুজরাটর এগারী লেখক আসে গুজরাটি ভাষার আর এর মৃত্যু হয়েছে চৌরাশি বছর বয়সত কিছুদিন আগতে এইগী হয়েছে সেইগী লেখক যার নাম ভাগবতী কুমার শর্মা আর এর কেক্ষণমান যথেষ্ট প্রয়োজনীয় যথেষ্ট বিখ্যাত পপুলার উপন্যাস আছে সেই কেখনের নাম মানে কই দিও রিখতা এখন হয়েছে রিখতা তারপর আন এখন হয়েছে মন হি মানে মন হি মানে আর এখন হয়েছে আরতি আনে আঙ্গারা আরতি আনে আঙ্গারা এগারো নম্বর প্রশ্ন লোক কিছুদিন আগে রক্ষা আর গৃহভূমি সুরক্ষা প্রদর্শনী উদ্বোধন কোনে করেছে রক্ষা আর গৃহভূমি সুরক্ষা প্রদর্শনী এই তো উদ্বোধনী করেছে আমার বর্তমান গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিং ডাঙরিয়াই এইগারী হয়েছে রাজনাথ সিং ডাঙরিয়া এ নিশ্চয় আপনাদের জানে এও বর্তমান আমার হোম মিনিষ্টার বা গৃহমন্ত্রী আমার বারো নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগে এস বি আই মিউচুয়াল ফান্ডে নিজের সিইও কাক নিযুক্ত করেছে অশ্বেনী ভাটিয়া নামের এগারী ব্যক্তিক এস বি আইর যুক্ত মিউচুয়াল ফান্ডর শাখা আছে এই শাখাটোর সিইও নিযুক্ত করা হয়েছে চাব এস বি আই আর এস বি আই মিউচুয়াল ফান্ড দুইটা বেলেগ বেলেগ হয় এস বি আইর এটা পার্ট কিন্তু এস বি আইর সিইও বেলেগ আর এস বি আই মিউচুয়াল ফান্ডর সিইও বেলেগ এই বেলেগ একটা অংশ তো ইয়ারে যারী সিইও বর্তমান অশ্বেনী ভাটিয়া কিন্তু এস বি আই এই হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড এ পার্টনার ফর লাইফ ইয়ার টেগ লাইন তো এনেকা এস বি আই যুক্ত ব্যাংক আছে এস বি আই ব্যাংকর ক্ষেত্রে যদি আমি অধ্যক্ষগী চাইছে রজনীশ কুমার তো সেই মনে রাখি ইয়ার আগে অরুন্ধতি ভট্টাচার্য আসে কিন্তু খলাই বর্তমান নতুন এগারী করা হয়েছে সেইগারী হয়েছে রজনীশ কুমার কিছুদিন হয়ে গল কিন্তু হলেও এই যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হয় তো আমার তেরো নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগে আই এস এস এফ বিশ্ব চেম্পিয়নশিপত সৌরভ চৌধুরীয়ে কি পদক লাভ করেছে সৌরভ চৌধুরীয়ে সোনের পদক লাভ করেছে তো এইগারী হয়েছে সৌরভ চৌধুরী আর এও এসিয়ান গেমসত এও এসিয়ান গেমসতো পদক লাভ করেছিল তো এই মনে রাখি এসিয়ান গেমসরপরাও একটা পয়েন্ট হব পে সেইটা মানে আপনার লাস্ট টাইম কে আসো আমার চৈধ্য নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগে মহাত্মা গান্ধীর ওপর আধারিত নতুন তালিম নতুন তালিম বা হিন্দিত কালে নাই তালিম কিতাবন কোনে উদ্বোধনী করেছে তো এইখান উদ্বোধনী করেছে প্রকাশ জাভেদকারে প্রকাশ জাভেদকার আর এও হয়েছে বর্তমান আমার হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্টর মিনিষ্টার মানব সংসাধন বিকাশের মিনিষ্টার আর এই কিতাবন এইখন ইয়াতে এনেকা ধরনের একটা দৃশ্য দিয়া হয়েছে কিতাবন ইডুকেশন ফর অল নই তালিমর অর্থ হয়েছে সকল শিক্ষা তো তেনেকা ধরনের বা নতুন শিক্ষা বলেও কব পড়ে এই কিতাবন যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট আপনাদের এই মনে রাখি মহাত্মা গান্ধীর ওপর আধারিত কিতাব এখন আজি আমার লাস্ট প্রশ্নটা হয়েছে কিছুদিন আগে সংযুক্ত সৈন্য অভ্যাস স্লিনেক্স দু হাজার ওঠেরো ভারত আর কোন খুব দেশের মাজত আরম্ভ হয়েছে এই স্লিনেক্স দু হাজার ওঠেরো ভারতবর্ষ আর শ্রীলঙ্কার মাজত আরম্ভ হয়েছে চাব এই এই ক্ষেত্রে এই যে 
যুদ্ধ অভ্যাস সংযুক্ত যুদ্ধ অভ্যাসৰ কথা যথেষ্ট আহি থাকে এক্সামত এইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত এই যেটো অভ্যাস এইটো আগতে অৰ্ধ বছৰৰ মূৰে মূৰে হৈছিল আৰু জাস্ট 6 মাহৰ মূৰে মূৰে হৈছিল বছৰকত দুবাৰকৈ হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এটো বছৰত মাত্ৰ এবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৰ্তমান এইটো শ্লিনেক্স 2018 অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীলংকাৰ ত্ৰিনুমালি নামৰ এখন ঠাইত আৰু ইয়াৰ পারপোজ হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমুদ্র ক্ষেত্ৰত সহযোগ বঢ়াবলে তথা দুয়োখন দেশৰ নৌহেনাৰ মাজত বিশ্বাস জন্ম আৰু এতিয়া চাব শ্ৰীলংকা এটো হন্য জিৰ যুদ্ধ হৈ পাক তাৰে এটা ফটো এইখন হৈছে শ্ৰীলংকা এইখন বাৰু জানে সকলোৱে শ্ৰীলংকাৰ কেপিটেল কি কলম্বো আৰু জয়া বৰধানী পূৰম কোটে দুখন কেপিটেল আছে এখন কমার্সিয়েল এখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কমার্সিয়েলখন হৈছে কলম্বো আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰপোজৰ কাৰণে যিখন কেপিটেল আছে সেইখন হৈছে জয়া বৰধানী পূৰম কোটে বৰ্তমান শ্ৰীলংকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে মৈত্ৰীপালা শ্ৰীসেনা আৰু ইয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে ৰাণীল বিক্ৰম সেংগে আৰু ইয়াতে চাব ইয়াৰ যিটো মাজৰ পথ ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত যিটো এইখিনি ঠাই আছে এইখিনি ঠাই কোৱা হয় পাল্ক ষ্ট্ৰেট এইটো যথেষ্টবাৰ এক্সামত আহিছে এই শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজৰ যিটো পানীৰ সুঁতি আছে বা যিখিনি ঠাই আছে সেইখিনি কি কোৱা হয় তো সেইখিনি কোৱা হয় পাল্ক ষ্ট্ৰেট তো এতিয়া মই লাষ্ট টাইম কোৱা আপোনালোকক সৌৰভ চৌধুৰীৰ কথা এওঁৰ বয়স মাঠো ষোল্ল বছৰ হৈছে এঘাৰ মে দুহেজাৰ দুই চনত এওঁৰ জন্ম হৈছিল আৰু যিটো এছিয়ান গেমছৰ ইভেণ্ট তাতে দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত তেওঁ পদক জিকিছে আৰু চাব এওঁ প্ৰথমগৰাকী এনেকুৱা ইয়ংগেষ্ট ব্যক্তি যিয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে ষোল্ল বছৰ বয়সতে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে এওঁৰ দেউতাক এগৰাকী খেতিয়ক আছিলে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে জনাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানখিনি ধন্যবাদ